Kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Ngẫm Plus, quý vị thân mến. Ở trong một nhóm cũng giống như việc tập hợp các ngôi sao trên bầu trời. Có thể bạn cũng không biết được là mình đang ở đâu. Bạn luôn soi sáng cho người khác nhưng lại đánh mất bản thân. Chỉ khi ở một mình thì bạn mới biết được bản thân thực sự là ai và mong muốn điều gì nhất. Xã hội càng hiện đại, con người càng dễ dàng và thuận tiện khi muốn kết nối với nhau. Dần dần nỗi cô đơn trở thành một điều tiêu cực và ai cũng muốn tránh xa. Nhưng theo trí tuệ của cổ nhân, thực tế chính cô đơn làm nên sự xuất chúng của một con người. Chấp nhận và tận hưởng sự cô đơn là một loài cảnh giới trí tuệ đầy khôn ngoan. Ai đó đã từng hỏi, tại sao những người ưu tú thường sống một mình, làm gì cũng một mình? Thật vậy, khi cẩn thận quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy rằng những người yêu đuối càng thích quây quần với những người khác. Ngược lại, những người mạnh mẽ thật sự luôn độc hành một mình. Lý do thật sự rất đơn giản. Một người trải nghiệm càng nhiều, thấu hiểu càng nhiều, càng biết chân quý thời gian, tự nhiên càng biết mua vui cho chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp một người thích sống một mình. Ở một mình giống như là mãnh hổ rừng xanh, lựa chọn độc hành tung hoành thiên hạ, Tiếng gầm rung truyền trời xanh, oai phong lẫm liệt, khiến bầy chim hoảng hốt, khiến hươu nài run sợ. Ở trong một nhóm và ở một mình luôn là hai lựa chọn sống khác nhau trong cuộc đời. Tuy nhiên, trong hai lựa chọn này, đại đa số mọi người lại lựa chọn cái trước mà không thích cái sau. Một nhà nghiên cứu đã từng thực hiện một cuộc khảo sát trong trường học và nơi làm việc. Nội dung cuộc khảo sát là bạn sẽ lựa chọn thế nào giữa việc ở trong một nhóm và ở một mình. Nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết sinh viên ở trong trường đều chọn cách hòa đồng. Theo quan điểm của họ, nếu bạn không ở trong một nhóm, bạn sẽ bị các bạn trong lớp ghẻ lạnh và bạn sẽ dễ bị cô lập và bắt nạt. Khi được hỏi tại sao họ lại chọn tham gia vào một nhóm và họ đã đạt được những gì, hầu hết họ không biết lý do tại sao họ muốn tham gia vào một nhóm. Họ chỉ nghĩ rằng mình không thể tụt lại phía sau, còn lại thì họ không biết. Kết quả tương tự, ở nơi làm việc, hầu hết nhân viên cho biết nếu không ở trong tập thể thì họ sẽ dễ bị người khác tính toán và trở thành cái gài cho mắt người khác. Theo họ, những người ở một mình thường rất kỳ quặc. Nhưng quý vị biết đấy, trong xã hội này, hầu hết chúng ta đều chọn ở trong một nhóm, nhưng chúng ta lại không biết ý nghĩa của việc ở trong một nhóm là gì. Ngược lại, mọi người thường ghét những người thích ở một mình, cho rằng họ không hòa đồng. Vậy những người thích ở một mình này là ai? Kỳ thực, những người thích ở một mình luôn biết họ muốn gì. Có người đã từng nói, nếu một người thậm chí còn không biết điều mình muốn theo đuổi là gì, thì người đó không sớm thì muộn cũng trở thành một con rối. Cũng giống như những người tham gia vào một nhóm một cách mù quáng, họ không biết lợi ích của việc này là gì. Họ chỉ nghĩ rằng nếu người khác tham gia thì họ cũng tham gia, nếu không trong tâm sẽ cảm thấy bất an. Trong cuộc sống, loài tâm lý này là rất phổ biến. Ngược lại, những người thích ở một mình có thể tĩnh tâm suy nghĩ về mục tiêu trong cuộc sống, lên kế hoạch cho tương lai, họ hiểu rất rõ bản thân mong muốn điều gì nhất. Như tôi đã từng nói trong những video trước, ở một mình dường như rất cô độc, thế nhưng đằng sau sự cô độc này, chúng ta lại phát hiện ra một con hổ cô độc có mục tiêu, cuối cùng lại săn được bầy cừu lơ đáng đang gặm cỏ. Người thích cô độc thường không quan tâm người khác nghĩ gì về họ. Sâu thẳm trong nội tâm mỗi người vẫn có một mong muốn, đó là được người khác tôn trọng. Bởi vì tâm lý này nên hầu như ai cũng mong muốn thể hiện bản thân, muốn người khác biết được sự tồn tại của mình, không muốn trở thành một người đáng thương nơi góc tối nào đó. Tuy nhiên, nếu cứ mãi suy nghĩ như vậy, thì bạn sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Trên đời này có rất nhiều thiên kiến, dù bạn có hòa đồng hay không, thì rồi bạn cũng sẽ bị người khác chê cười và chỉ trích. Đã là như vậy, thì tại sao chúng ta lại không sống cho chính bản thân mình? Làm thế nào bạn có thể biết được mình là người như thế nào và cần một cuộc sống ra sao nếu như bạn chưa từng ở một mình? Những người thích ở một mình sẽ trân quý thời gian của bản thân hơn và sẽ không muốn lãng phí nó cho người khác. Vì vậy, 
Tất cả họ đều làm việc chăm chỉ trong im lặng, dành thời gian để rèn rũa bản thân và thành tựu chính mình. Nếu một người muốn thành tựu một điều gì đó, thì điều đầu tiên phải làm được đó là phải chịu được sự cô độc. Vậy nên mới nói, người thích cô độc cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Họ có chủ kiến và cách suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có điều họ làm mạnh thú cô độc, nội tâm vững mạnh. Họ không cần sự trợ giúp của đám đông, nhưng ngược lại, mọi người lại cần sự giúp đỡ của họ. Từ xa xưa, những người được xem là hiền nhân sẽ chọn những tu viện hoặc lên núi hay vào các hang động trong núi, rời xa cuộc sống phồn hoa náo nhiệt để sống cuộc đời giản đơn. Thật kỳ lạ, những con người nằm trong số ít đó, họ không chỉ là những người có trí tuệ và cảnh giới đạo đức cao thượng, mà họ còn là những người thật sự hạnh phúc khi cuộc đời đã được giải thoát khỏi những xa hoa phù phiếm. Thế nhưng, thật sự có quá ít người có thể sống được như vậy. Đúng vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng với những người ở mức tầm thường, đi tụ tập là thú vui của họ. Còn với những người thông minh, ở một mình và làm những việc có ý nghĩa mới là lựa chọn hàng đầu. Như vậy, chúng ta có thể coi bằng chứng khoa học này như là lý giải cho một hiện tượng vẫn thường gặp trong cuộc sống. Người giỏi thì thường có nhiều suy nghĩ và hành động khác biệt, cách xa với những người khác, hay như một hình ảnh kinh điển, thiên tài thì thường rất lập dị. Cuộc nghiên cứu của tạp chí Washington Post cũng đã chỉ ra một vài lý do khác. Từ xa xưa thời tổ tiên chúng ta, việc giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhau là điều sống còn, bởi lẽ nó giúp cộng đồng loài người giảm trừ bớt những tác động của ngoại cảnh. Ngày nay, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta sống nhiều ở các thành phố lớn và giao tiếp thường xuyên thông qua công nghệ. Từ đó, những giao tiếp vật lý không còn được duy trì nữa. Điều đáng nói, với hầu hết cơ thể và não bộ của một người trung bình, do còn ảnh hưởng từ tổ tiên nên không có đủ thời gian để bắt nhịp với thay đổi lớn trong lối sống như thế này. Tuy nhiên, với những người thông minh hơn, theo khoa học, thì không chịu ảnh hưởng sâu từ tổ tiên bằng những người bình thường. Từ đó, họ tỏ ra thích ứng hiệu quả với cuộc sống hiện đại hơn. Những người này một cách tự nhiên sẽ hướng năng lượng não bộ của họ đến mục tiêu dài hạn và làm việc cho những điều lớn hơn, và đó có nghĩa là họ có ít thời gian dành cho giao tiếp xã hội. Còn người bình thường thì lại có thể dành nhiều thời gian của họ cho giao tiếp xã hội, bởi vì họ đơn giản là không quan tâm đến việc theo đuổi những mục tiêu lớn như những người thông minh có xu hướng theo đuổi, như là cố gắng để trở thành một tiến sĩ, viết được một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất, hay khởi sự một doanh nghiệp, hay những điều tương tự như vậy. Biết sống một mình mang đến sức mạnh tối cao Con người ta thường rất sợ cô đơn một mình Thế nhưng có những lúc một mình lại là lúc an bình và thanh thản nhất Suy cho cùng thì chúng ta sinh ra một mình Chết đi cũng một mình Và có những nỗi niềm không thể diễn tả cùng ai Chỉ có một mình mình biết Thế thì tại sao không tập làm quen sống một mình Hay nói cách khác sống với chính mình Chính những lúc ở một mình, không bị cuốn theo những cảnh tượng xôn xao bên ngoài, ta mới có dịp để nhìn lại chính mình, hay nói đúng hơn, trở lại với tâm mình. Tâm ta lúc nào cũng ở đó, như ngôi nhà quen thuộc bị bỏ quên, hay như người bạn chi kỷ nhưng không bao giờ được biết đến. Thiên hạ bao là, nhưng trên đời này có mấy ai gặp được chi kỷ, để nhiều lúc phải cười đầu khóc hận, ôm mối tâm sự một mình. Thế thì đi tìm chi kỷ cũng như tìm trăng dưới đáy nước. Nếu có gặp được cũng là một cái duyên, có hợp rồi có tan, như tất cả những nhân duyên trên cõi đời này. Dù có gặp được chi kỷ, mỗi người cũng vẫn là một thế giới cách biệt. Có cảm thông cũng chẳng làm được gì cho nhau, vì ai nấy đều phải sống cuộc đời của mình, đối diện với những vấn đề của mình. Không ai có thể cảm nhận được hoàn toàn những điều người khác cảm nhận. Nếu xây đắp hạnh phúc hay sự an lạc của mình trên những đối tượng bên ngoài hay những gì do duyên hợp, chắc chắn sẽ không khỏi có lúc buồn đau hụt hẫng, bởi vì những gì do duyên hợp đều phù du huyền ảo như giấc mộng, như bọt nước, như xương rơi. Trên thế giới này, tất cả mọi thứ đều luôn luôn chuyển biến và con người cũng không ngừng thay đổi, không bao giờ đứng lại một chỗ, 
Vì vậy, những vấn đề của ngày hôm qua có thể không còn là vấn đề của ngày hôm nay và những nỗi niềm ôm ấp bấy lâu này đến lúc nào đó sẽ nhạt nhòa phai tàn cùng với thời gian. Chi kỷ ngày hôm nay có thể không còn là chi kỷ của ngày mai. Có những người bạn trước đây thật thân thiết, nhưng ngày nay gặp lại, nhiều khi cũng chỉ trao đổi vài bà câu chuyện, rồi đường ai nấy đi, vì hoàn cảnh đã thay đổi, tâm tình cũng không còn được như xưa. Một lúc nào đó, dù có một đời sống thế nào, hạnh phúc hay đau khổ, may mắn hay bất hạnh, chúng ta sẽ chỉ còn lại một mình, đối diện với chính mình. Nếu chưa bao giờ biết sống một mình, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bất an và phiền muộn, không biết làm gì cho lấp đầy khoảng trống đó. Biết sống một mình không có nghĩa là xa lánh cuộc đời, xa lánh người mà chỉ biết đến bản thân mình. Sống một mình như vậy chỉ là theo hình tướng. Nếu thực chất vẫn còn đầy vô minh phiền não thì chẳng có ích gì. Biết sống một mình là ý thức được sự huyên hóa trong cuộc đời và đi tìm sự thường hằng an lạc nơi chính mình. Qua sự tìm hiểu khai phá thân và tâm mình, Tập trung tư tưởng trong sự thấy, biết thân và tâm, cảm nhận sự sống hiện tại qua từng hơi thở. Và từ nền tảng bao la đó, những năng lực chuyển hóa mầu nhiệm có thể được phát khởi, cho ta sức mạnh nội tại để có thể an nhiên vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời.